ஸோ வந்து இதுதான் அந்த அக்கான்ற வீடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காட்டுக்கு நடுவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய வீடு காலையில் ஒன்றுமே சாப்பிட இல்லையா தம்பிக்கு தம்பிக்கு மண்டு வாங்கி கொடுக்கல ஒன்றை விட்டு தங்கச்சி விட்டதா விட்டுட்டு போனா வேற கே பாவத்தா அவட பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வரைக்கும் கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்காவுக்கு வந்துட்டு குடிக்கிறதுக்கு ஒரு தண்ணி வசதி இல்லை வந்து அதே டைம் வந்துட்டு டொய்லெட் இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரு நடு காட்டுக்களை இருக்கிறதால வந்துட்டு யானை பிரச்சனை என்னென்ன சில வேலை வேலைகளுக்கு போனாலும் இந்த காய்ச்சல் அது வந்தாலும் பிள்ளைய மாதிரி சரியான காஷ்டம் சில நேரம் செத்து போயிடலான்னு கூட யோசனை இது உண்டு சில நாசத்தை என்ற பிள்ளை தனிச்சிடும் இல்லை இனி வரும் காலங்களில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படியான சிந்தனைகள் ஒரு நாளும் பெறக்கூடாது சார் எப்போதான் உங்களுக்கு அப்படியான ஒரு தவறான எண்ணம் வந்தாலும் உடனே கூட பிள்ளைய பாருங்க சார் தானே அந்த பிள்ளைய இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வளர்த்து நல்ல மாதிரி ஆளாக்கி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் நாளைக்கு அவனே உங்களை பார்ப்பான் சார் தானே உங்களோட வாழ்க்கையில் இப்போ இப்போ கடந்த காலங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து கடைசியாக இப்போ உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு உடுப்பு வாங்கினீங்க இல்லை ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ போட்டு கொடுப்பு வந்து கடைசியாக இப்போ வாங்கினா இது இது நான் வாங்கல பக்கத்தில் ரெண்டை விட்டு தங்கச்சி தங்கச்சி வேலை சந்தை வா இருக்கணும் நினைக்கிற வந்து உங்களை தேடி வந்து இப்படி யாரும் தந்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இல்லை ஓகே இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதுதான் முதல் முதல் என்ற வாழ்க்கையில் இதுதான் முதல் முதல் நான் இப்படி வாங்கியிருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குதா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கிருஷ்ணா இப்போ எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையில் வவுனியா மாவட்டம் நெடுங்கணி சூடுவிந்தான் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இன்றைய தினம் காலையில் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு இரண்டு குடும்பத்தை ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்து பார்த்துருந்தோம் அவங்க வந்துட்டு எங்களோட திட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டு உள்வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்கையில் ஸோ மூன்றாவதாக வந்துட்டு ஒரு அக்கா வந்து நாங்கள் சந்திக்க வந்திருந்தோம் அவள் வந்து வீட்டுக்கு போகிற பாதையை வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு மர்ம மர்மமான ஒரு விஷயத்தை தேடி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுது அப்போ நான் யோசித்தேன் இதுக்குள்ளே எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வீடு இருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு பார்த்தா வந்து ஒரு சிறிய ஒரு வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்து வாழ்ந்துன்னு இருக்காங்க உண்மையிலே வந்து அவங்களோட கதையை கேட்டதே வந்து சரியான மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ எனக்குமே சந்தோஷம் ஓகே வந்துட்டு நடுங்க முதலாவது நாளை வந்துட்டு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை எங்களுடைய முதலாவது பதிவாக வந்துட்டு உள்ளடக்க போகிறோம் அப்படின்ற வகையில் ஸோ வந்து நான் அந்த அம்மாட்ட சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஒரு வன் மினிட் நெல்லுங்க அம்மான்றதை விட அக்கான்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாற்பத்தி ரெண்டோ நாற்பது ஒரு வயசாக அப்போ வந்து நான் அக்கா நீங்கள் ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இப்படி கதைச்சிட்டு வாரேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அவங்க வந்துட்டு அங்கே வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க ஸோ நேரடியாக போயிட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் சார் தானே அவங்க இருக்கக்கூடிய வீடு எப்படி வாழ்கிறாங்க என்னென்று உழைக்கிறாங்க எவ்வளோ கஷ்டங்கள் எது சொல்கிறாங்க அப்படின்ற விடயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் போயிட்டு அவங்களோட கேட்டு அறிஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ அதே சமயம் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க முன்னால் எங்களோட வீடு தெரி வந்த அக்கா அவள் கூட வந்து சொல்லியிருந்தான் நெடுங்கணியில் வந்துட்டு இந்த முதல் குடியேற்றமாக வந்து வந்த ஆக்கள் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அந்த காணியை வந்து வட்டி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இடத்த பிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிக்கு வந்துட்டு ஜிஎஸ் ஒன்று இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்களெல்லாம் வந்து காடுகளை வட்டி தான் தங்களுக்கு தேவையான காணிகள் அமைச்சு வந்துட்டு வீடு போட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த அக்காவுமே வந்துட்டு தன்னால் முடிஞ்ச அளவில் வந்துட்டு ஒரு சிறிய ஒரு துண்டை வந்துட்டு காணி சாரி காட்டை வந்துட்டு வெட்டி அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு குடில் போட்டு தான் இருக்கிறா உண்மையிலே வந்துட்டு பார்க்கவே பரிதாபமாக இருக்குது ஸோ பார்த்து எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியை நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் உதவி செய்வீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்களுமே அவங்களுக்கு நம்பிக்கையான வசனங்களை வந்துட்டு கொடுப்போம் நீங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் என்னாலையும் வந்துட்டு இயங்க முடியாது அப்படின்றதே நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு இப்போ நாங்கள் போய்ட்டு அவங்களோட நிலைமையை அறியலாம் அதுக்கு முன்னே எங்களுடைய சேனலுக்கு யாராச்சு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வகையில் சப்போர்ட்டாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு இப்போ நாங்கள் போய்ட்டு அவங்களோட கதைக்கலாம் வாங்க ஸோ போகிறதுக்கு முன்னம் இந்த வீடு அதாவது வந்து அந்த அக்காண்ட வீடு அமைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷனை காட்டுறேன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அடர்ந்த ஒரு காடு உண்மையிலே வந்து இப்போ எனக்கு இதில் நின்று கதைக்கவே பயமாக இருக்குது கால் வச்சேன்னு சொன்னால் எதுவும் பூச்சி புழுவு எதுவும் குத்திருமோ அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் வந்து சுத்தவர் அப்படியே ஒரு அடர்ந்த காடு இந்த மரங்கள் எல்லாம் வந்து தரைச்சி விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி பிறகு காண்டி வந்துட்டு தரைச்சி விட்டுருக்கலாம் ஒரு கொஞ்சம் நாள் போக அதை பிறகு பயன்படுத்தக்கூடும் ஸோ வந்து நாங்கள் இப்போ அந்த அக்காண்ட வீட்டை போவோம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து அந்த அக்காண்ட வீட்டுக்கு போகிற
வணக்கம் அக்கா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பேர் வந்து அக்காட மகன் என்ன என்ன பேர் ஐயாக்கு என்னடா இசானா ஓகே இசானுக்கு எத்தனை வயசு அது அம்மாவுக்கிட்ட சொல்லணும் சரி ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் வந்து அக்காவும் இந்த தம்பியும் தான் இந்த இடத்துலேருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களா ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு சுற்றி பாருங்கள் இவங்கட வீடு அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு அடர்ந்த ஒரு காட்டு பகுதிக்குள்ள ஒரு சிறிய துண்டு வந்துட்டு வெட்டி அவங்க வந்துட்டு இந்த வீடு அமைச்சு இருக்கிறாங்க சார் தானே அப்போ இந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் எப்போ வந்து நீங்கக்கா மூன்று வருஷத்துக்கிட்டே மூணு வருஷத்துக்கிட்டே ஆகுதுண்ணா இப்போ மூணு வருஷமாக நீங்கள் இங்கே தானே வாழ்கிறீங்க இது தான் வாழ்கிறீங்கண்ணா சரி ஓகே அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ அக்காவோட இருந்து கதைப்போம் ஸோ இருந்து காய்க்கிறதுக்கு முன்ன வந்துட்டு அக்கா இந்த வீட்டு இருக்கா பார்ப்போம் உள்ளுக்கு ஏன்னா பார்க்கலாமாக்கா யா ஓகே இந்த வீடு வந்துட்டு நீங்கள் தான் நான் போட்டது நீங்களா தான் போட்டது காசு கொடுத்து தடி ஊட்டி வச்சு காசு கொடுத்து தடி வாங்கி இந்த தகரம் இல்லை நான் கூலி வேலைக்கு போய் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பளம் படி கூலி வேலைக்கு போய் ஓகே அது பிள்ளையே பக்கத்து விட்டு ஒண்டை விட்டு தங்கச்சிட்டு காப்பில் விட்டு விட்டுட்டு போய் வேலைக்கு போய் தங்கச்சி விட்ட தம்பியை விட்டு நீங்கள் வேலையை போடுறீங்க என்ன வேலையை போயிட்டு அதை கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு தான் சம்ம ஆக்களை கொடுத்து தடி வெட்டி வச்சு இந்த இடமும் துப்புராக்கிச்சு வீடு போட்டு இருக்கிறீங்க என்ன உண்மையிலே வந்து இப்போ சரி ஒரு கதைக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட அந்த வீட்டை போட்டு இருந்தாலும் ஒரு நிம்மதியான ஒரு உறக்கம் உண்டு இந்த இடத்துல இருக்கும்போது வருமாக இருந்தால் நாங்கள் சந்தோஷப்படலாம் ஓகே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டாலும் நிம்மதியாக தூங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இரவாகி நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு நிம்மதியாக தூங்கக்கூட முடியாதுண்ணே நினைக்கிற வந்து யானை இதில் கூட வந்து நிற்கும் போல் என்ன ஓ நேற்று இதை வந்துட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறக்க எனக்கு வந்துட்டு இந்த நெடுங்கணி டவுனுக்கு வர்றதுக்கே பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னு சொன்னால் இரவாகி நான் வந்துட்டு அவ்வளோ உடந்த இருட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யானை வந்து இந்த ஏரியாவில் சரியான மாதிரிக்கு நிறையவே இருக்குதாம் அப்போ வந்துட்டு ரோட்டு வழியை போகிறது வந்துட்டு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்ணா வந்து சொன்னாங்க சரியான மாதிரிக்கு பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவிலே இருக்காங்க யானைக்கு நினைக்கும் வந்து யானையால் பெரிய சிரமங்களை வந்துட்டு எதிர்கொள்ளுங்க ஒரு நாள் யானை வேறு இப்போ மழை பெஞ்சு இப்போ மழை கலந்தானே அதோட யானை ஆறு மணிக்கெல்லாம் யானை வந்துடும் ஆறு மணிக்கெல்லாம் வந்துடும் கடைசியாக இப்போ வந்த இங்கே பக்கம் யானை இப்போ வந்து ஒரு மூன்று நாள் இருக்கு யானை மூணு நாள் இருக்கு எவ்வளோத்து வந்தது இது இந்த பக்கத்தால் வந்து இப்போ இந்த இதால் போய் அப்படி சுற்றி பார்க்குறேன் எப்போயும் அதுவும் கூட வீட்டு கிட்ட வந்து இருக்குதா அப்படி வந்து இவ்விடத்துல வந்து இந்த பாலை அடிக்கிட்டு அப்போ இவ்வளோ நீங்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தீங்க வருஷம் இருக்கும் போல எங்களுடைய சிறிய வயதுகள் வந்துட்டு இந்த மன்னன் விளக்குல நாங்க வந்துட்டு நாங்களுமே பயன்படுத்தி இருக்கோம் ஆனா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இப்பயுமே வந்து இந்த காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த வீட்டிலேருந்து இந்த மண்ணெண்ணெய் விளங்க இந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்க மட்டுமே நம்பி வந்துட்டு அக்கா வாழ்கிறாங்க அப்படின்ற வந்து சரியான ஒரு மன வருத்தம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்க வச்சு யானையை பார்க்கணும்னு சொன்னால் யானை கிட்ட தான் கொண்டே பார்க்கணும் யானையா இல்லாட்டி பூனையான்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட டோச்சு ஒன்றும் இல்லையாக்கா இல்லை அது டோச்சு இப்போ டோச்சு கடவுளியை விற்கிறாங்க அது மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா அப்படின்ற இங்கே நான் ஒவ்வொரு நாளும் வேலைக்கு வேலையும் பெருசாகவும் கிடைக்காது வேலையும் கிடைக்காது சாமானவனும் சரியான விலை இல்லை அதுதானே பாருங்களே சோறு <laughs> அப்போ நீங்கள் ஒன்றும் சாப்பிடல இது வரைக்கும் இல்லை கடைசியாக அப்போ வேலை இப்போ நீங்கள் கனிங்க நான் முந்த நாள் போடணும்ண்ணா முந்த நாள் போடணுன்னு மழைன்றவொடனே இப்போ இந்த ஒரு பத்து மணியோட வேலை அங்கே வேலை செய்யதா அந்த டைம் படித்தானே காலையில் எட்டு மணிக்கு வேலை தொடங்கினா பின்னேரம் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பாட்டுக்கு முடியும்னா அப்படி சா அரை நேரம் வேலை செய்தால் காசு தருவாங்க அப்படி இல்லை பத்து மணியோட இல்லாமல் தான் வே பெருசாக காசு வர நூறுரூவா 
அப்படி தான் தருவாங்க அப்போ அது இப்போ இப்போ அரிசி என்ன விலை விற்கிது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு கிலோ அரிசியே இப்போ நூ இருநூறுவாய்கிட்ட வந்திருக்கு நூறுரூவாய்க்கு வேலை செய்து எனக்கு காணாது சொல்லுங்க அப்போ அப்படி தான் போகுது என்ன இந்த பெருசாண்டியில் இருக்கிறதாச்சு இல்லைங்க நோம்லாம் இப்போ உங்களோட தோட்டத்தை பார்த்தாலே வந்து என்னால் மதிப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்குது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்து வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி இன்னும் வந்து நிறைய விடயங்களை வந்து நாங்கள் கதைப்போம் சார் தானே வந்து நாங்கள் அதில் வெளியிலேருந்து கதைப்போம் என்ன அதில் இருந்து கதைப்போம் வாங்க வா கதைப்போம் என்ன ஓகே அப்போ வந்து நாங்கள் அக்காண்ட வீட்டை பார்த்துட்டோம் அக்காண்ட வீடு அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனையும் வந்து பார்த்துட்டோம் அதே டைம் வந்துட்டு அக்கா படுற கஷ்டத்தையும் வந்து அறிஞ்சிட்டோம் ஐயா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் இருக்கணுமே நான் சரி அப்போ வந்து நாங்கள் இன்னும் மேலே மான விடயங்களை வந்துட்டு அக்காவை கேட்டு அறிஞ்சு கொள்ளுவோம் சார் தானே முக்கியமாக அக்காட பேர் என்னக்கா விஜிதா விஜிதா ஓகே அப்போ விஜிதா அக்கா வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து மூன்று வருஷம் வேணா அப்போ உங்களோட அவர் அங்கே அவர் விட்டுட்டு போயிட்டார் விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்போ விஜிதா அக்கா நீங்கள் வந்துட்டு லேட்டாக மாதிரி பண்ணிங்க அப்படியா ஓ உங்களோட அவர் வந்துட்டு உங்களை விட்டுட்டு போனதுக்கு என்ன காரணம் அது சீதன பிரச்சனை காசு வசதி சீதன பிரச்சனை அதாவது வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் மேரேஜா லவ் மேரேஜா லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் அப்போ லவ் மேரேஜ் என்று சொன்னால் அது பிற சீதனம் கட்டவர் ஓ முதல் அவர் என்னட்ட வசதி இருக்குன்னு சொல்லி தான் என்ன கல்யாணம் கட்டினது ஓகே கட்டி எனக்கு பிள்ளை பிறந்து பிள்ளை பிறந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துக்கிட்ட ஒழுங்காக தான் இருந்தார் பெந்தாய்க்கு பிறகு குடி குடித்து அவர் எதிரில் ஒரே காசு கேட்டு கேட்டு பிரச்சனை பாரு இப்போ அவர் வந்து ஆல்ரெடி திருமணம் ஆகினவரா இல்லை அவரும் திருமணம் ஆகாதவர் என்ன ஓகே அப்போ அவர் வந்துட்டு லேட்டாக தான் வெளியே பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ வந்து இப்போ குடியால் சீதனம் கட்டு உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டார் பிரிஞ்சு இப்போ போய் ரெண்டு வருஷத்துக்கிட்டே ரெண்டு வருஷம் அப்போ இந்த வீட்டில் அவரும் இருந்தவரா அவர் வந்து இருந்தவர் அவர் வந்து இருக்க இல்லை அவர் வந்து இப்படி தான் கல்யாணம் கட்டி போட்டு பிள்ளைய வயிற்றுல தந்துட்டே விட்டுட்டு போயிட்டார் இப்ப இந்த பிள்ளைக்கு அப்பா வேணுமில்லோ இப்ப இந்த நானா தான் பிள்ளைங்கத்துல அவரை திருப்பி திருப்பி போய் நாடி 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 போய் இதுன்றனா இப்ப இந்த அவர் மாட்டன் மாட்டன் இப்ப இந்த அப்படி இருந்து அவங்களோட அம்மாக்கெல்லாம் பேசி கீசி இப்ப இந்த கொண்டு இஞ்சோ வரு வேறு வந்துட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நிப்பேர் இப்ப இந்த அதுக்கு பிறகு நான் வேலை செய்யற காசல பிடிங்கிட்டு பேசாம போயிடுவேர் கூலி வேலை போயிட்டு முன்பட்டு <laughs> 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 ஓகே அதெல்லாம் எங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ அது டைம் வீட்டை போகிறது இல்லை காட்டுக்கு தான் போகிறோம் காட்டுக்கு போகிறீங்க என்ன இப்போ நாலாம் தான் நீங்கள் மூன்று நேரம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரிக்கு வசதி இருக்குதா அவங்கள்ட்ட இல்லை வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பிடலாம் இல்லாட்டிக்கு இல்லை மற்றதே ஒரு இப்போ மழை நேரம் பிள்ளைக்கு ஒரு வருத்தம் வந்தால் ப்ரைவேட்டாக மருந்து எடுக்கிறனாலும் இல்லை இங்கே இருந்து அவ்வளோ தூரம் நடந்து போகவேயும் இல்லாது ஆட்டோ பிடிக்கிறனாலும் போகிறதுக்கு ஐநூறுரூவா வாரத்துக்கு ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா வேணும் அவ்வளோத்துக்கு எல்லாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை அப்போக்கா இப்போ நீங்கள் உங்களோட கஷ்டத்தை வேலைக்கு போகிறோம்டா கூட இங்கே இருந்து அதுவும் ரொம்ப குள்ள நடந்து தான் போகணும் நடந்து தான் வரணும் வரைக்கும் இரு இந்நேரம் ஆயிரும் அஞ்சு மணிக்கு வேலை விட்டால் இங்கே வர ஆறு மணி ஆயிரும் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ஆன ரோட்டுக்கு வந்துடும் அந்த கண்டத்தையில் அந்த ஆண்டி தான் நாங்கள் போய் வரணும் இல்லை உண்மை தான் என்னென்னா நேற்று வந்துட்டு நான் நெடுங்கணிக்கு வந்து ஒரு வீட்டை வந்துட்டு போயிருந்தேன் அந்த எங்களை தேடி வந்த அக்கா என்ற வீட்டை ஒரு கா சந்திக்கணும்னு சொல்லி போட்டு போனால் அந்த அக்கா வந்துட்டு அந்த லொக்கேஷன் அனுப்பியிருந்தவா அப்போ அந்த லொக்கேஷனை பார்த்து போகிறப்ப வந்து ஒரு காட்டு ரோட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து நான் அக்கா கோல் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் என்ன அக்கா இந்த ரோட்டை பார்க்கவே பயமாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ அக்கா சொன்னால் நீங்கள் வேறு ஒரு ரோட்டால் வாங்க தம்பின்னு சொல்லி அப்போ உண்மையிலே வந்து அந்த மெயின் ரோடே வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஞ்சராக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஆறு மணி அளவில் வந்துட்டு நடந்து போகிறேன் சொன்னால் எப்போயா நீங்கள் நடந்து வரக்குள்ள யானை இருக்கு யானை அம்பிட்டுருக்கீங்க அம்பிட்டுருந்து இப்போ இந்த நாங்கள் திருப்பி வேறு வார ரோடத்தை விட்டு இப்போ இந்த அப்படி போய் அந்த அந்த அங்கலூர் அந்த இப்படி சுற்றி மெயின் ரோட்டுக்கு போய் இப்போ இந்த இஞ்சி அழிஞ்ச ரோட்டால் வாரது வரைக்கும் ஏழு எட்டு மணி ஆயிடுமே என்ற தூரம் இல்லை ஓ மையா சுத்தம்ல கூட சுத்தம்ல கூட என்ன என்ன ஆ கரம்பீர் கடைஞ்சி சுத்தம்ல கூட இப்போ 
சரிக்கா அப்போ இப்படி வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய கஷ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்காவுக்கு வந்துட்டு குடிக்கிறக்கு ஒரு தண்ணி வசதி இல்லை வந்து அதே டைம் வந்துட்டு டொய்லெட் இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரு நடுக்காட்டுக்கில் இருக்கிறதால வந்துட்டு யானை பிரச்சனை அதுபோக வந்துட்டு சரியான மாதிரிக்கு வேலை இல்லாதபடியாக வந்துட்டு சாப்பாடு சாப்பாடு கூட மேலும் கஷ்டம் பார்க்குறீங்க தானே ஒழுங்கான சாப்பாடு இல்லை நான் தண்ணி கிடைக்கிறேன் அந்த உங்களுக்கு இப்போ அரசாங்க உதவிகள் எதுவும் கிடைக்குதாக்கா இப்போ லைக் சமுத்தி மாதிரி அப்படி எது நிரந்தரமா இருக்க போறீங்களா எனக்கு இப்ப எனக்கு வேலையிலும் இல்ல தானே இந்த வேலைக்கு போறோன்னாலும் இப்ப வேலை கிடைச்சி இப்ப இப்ப முதல் நாள் ஆறு வந்து சொன்ன இப்ப அப்படி இல்ல இப்ப விடியக்கு தான் வந்து கூப்பிடுவாங்க வேலை தோட்ட வேலைக்கு கச்சா நிலுக்க இருக்கு அது இதுன்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அப்பதான் நாங்க போகணும் அப்படி என்றைக்குள்ள எனக்கு பக்க விட்டுட்டு பிள்ளைய விட்டுட்டு போறதுக்கும் வழி இல்ல கஷ்டம் அப்ப அதனால அங்க உண்ட விட்டு தங்கச்சி இருக்கிற அவட வீட்டுல தான் விட்டுட்டு போவீங்க இல்ல அதான் நான் கேக்குறேன் என்னடா நீங்க இந்த வீட்டுல தான் தொடர்ந்து இருக்கிற பிளானா ஓ இதுல தான் இருக்கு அடிங்க வேற எங்கயும் போற ஐடியா இருக்கு எனக்கு வேற எங்க நான் போய் இருக்கு திருப்பி திருப்பி போய் நான் எங்க கஷ்டப்படறேன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் ஓகே இல்ல ஏன் நான் கேக்குறேன்டா இப்போ உங்களுக்கு நாங்க ஏதாவது ஒரு உதவி செஞ்சு தாறதாக இருந்தா நீங்க இந்த வீட்ல இருப்பீங்களா இருந்தா தான் அது பயன்படும் மக்கள் உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லி கொள்ளுமே இப்போ நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு தண்ணிக்கு வந்து ஒரு குழாய் கிணறு அடிக்க போறோம்னு வைப்போமே அப்ப நாங்க வந்து இங்க கிணறு அடிக்க நீங்க எங்க தல விட்டுட்டு போனா அந்த கிணறு அணி ஆயம் தானே ஓ அது மட்டும் அதன அடுத்து நான் கேக்குறேன் நீங்க இங்க தான் நான் தொடர்ந்து இருப்பீங்க ஓ நான் தொடர்ந்து நீங்க தொடர்ந்து இங்க தான் இருப்பீங்க என்ன பதிவெல்லாம் இங்க தானே சரி அப்ப நீங்க இப்போ என்ன உதவி எங்கள்ட்ட கேக்குறீங்க நீங்க எனக்கு இப்போ முக்கியமாக எனக்கு தண்ணி பிரச்சனை ஒன்று இருக்கு மற்ற கரண்ட் பிரச்சனை கரண்ட் பிரச்சனை கரண்டாலும் ஒரு அளவு ஏதோ ஒன்று அச்சீஸ் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு இது ரெண்டு தான் முக்கியம் கரண்ட் வந்துட்டு இந்த வீட்டுக்கு எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா கரண்ட் அங்கே இந்த அதில் இருந்து எடுக்கலாம் அந்த அந்த வீட்டுக்கு கரண்ட் வருதா ஓ சிட்டி கட்டுக்கு வரும் அதுக்கு வருது அப்போ அங்கே இருந்து பக்கத்தில் லைன் போட்டு எடுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு காசு கட்டினா வந்து செஞ்சிருவாங்க ஓ காசு கட்டி ஆனால் நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு கரண்ட் கொடுக்குறதுமே அதுக்கு முன்னுக்கு இது கட்டணும் என்று சொன்னால் என்ன சீமந்து கல் சீமந்து கல் வச்சு கல்லால் சுவர் வச்சு பூசி அப்படி வந்து நாங்கள் இப்போ சீமந்து கல் வச்சு கட்டுற இருந்தால் இந்த வீட்டை ஃபுல்லாக பிரிச்சல செய்வோம் இப்போ ஃபுல்லாக பிரிக்கிறனே இப்போ ஒரு சைட்டில் தானே இப்போ கரண்ட் இதுன்றது அப்படின்னா ஒரு சைட்டு ஆ ரைட் நீங்கள் அந்த இதை சொல்லுங்கள் அந்த மீட்டர் பாக்ஸ் போட்டு வைக்க ஆ ரைட் 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 ஓகே என்ன சொன்னாக்கா இப்போ இதை நாங்கள் இது வந்துட்டு உள்ள நீட்டாக இருக்குது தானே இந்த வீடு ஆனால் வந்து உண்மையிலே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறது சரியான மாதிரிக்கு டேஞ்சரஸ் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு இப்போ வந்து நேரம் பகல் ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு அமைதியும் வந்துட்டு ஒரு உமையான அமைதி மாதிரி இருக்குது இப்போ இரவாகி நான் வந்து இந்த இடம் எப்படி இருக்குமே சொல்லி சட்டி சிந்திச்சு பாருங்க வந்து உண்மையிலே பயங்கர ஒரு கஷ்டமா இருக்கு இரவு கரடி கத்தும் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குங்க நாங்கள் அவ்வளோ இது இருந்து தான் நாங்கள் அதுக்குள்ள தான் இருந்து வாழ்கிறோம் சரிக்கா இது போக வந்து நீங்கள் நாளாக அந்த வாழ்க்கையில் வேறு என்ன கஷ்டங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க வேறு இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய சொல்லிட்டீங்க இப்போ சாப்பாடு இல்லை தண்ணி குடிக்க தண்ணி இல்லை குளிக்கிற வசதி இல்லை முக்கியமாக குளிக்கிறது எல்லாம் இப்போ இங்கே நீங்கள் குளிக்கிறது அங்கே குழாயில் தான் அங்கே தானே எல்லாம் போ எல்லாம் அங்கே தான் கொஞ்சம் பொழுது பகலில் குளிக்க இல்லாத தானே ஒரு எட்டு மணிக்கு போல தான் ஓகே ஆக்கள் நடக்கும் பகலில் ஆக்கள் நட மாட்டாங்களே அப்போ அதுவுமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை தானே உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கிற இருந்தால் நீங்கள் இங்கே எங்களுக்கு ஒரு குழாயோ ஒரு கிணறோ இருந்தால் அது ஈஸியாக எங்களுடைய இஷ்டம் போல் நாங்கள் குளிச்சுக்கலாம் தானே அது நடு ரோட்டு தானே அப்போ அதில் பகலில் குளிக்கிற இல்லை எட்டு மணிக்கு பிறகு தான் குளிக்கிறோம் குளிக்கலாம் பட் வந்து இப்போ நீங்கள் ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு கூட இந்த பிரச்சனை சம்மந்தமான சொல்ல இல்லையா அப்படி இங்கே வந்து இருக்க கஷ்டம் ஞான பிரச்சனை அப்படி இல்லை அது ஜிஎஸ் ஆகட்டே எல்லாம் சொல்லி இங்கே வர ஜிஎஸ் ஒரு வந்து ஒரு மாதம் இருப்பாங்க இப்போ இந்த அடுத்த மாதம் இன்னொரு ஜிஎஸ் அப்படி எப்படி மாறி மாறி கொண்டே போவாங்க ஒரு ஜிஎஸ் நிலந்தரமாக இல்லை தான் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு மேலே பயமாக இருக்கும் தானே இந்த ஏரியாவை வேலை செய்ய அப்போ வந்து உண்மையிலே ஒரு சரியான ஒரு டேஞ்சரஸ்ன மயில் 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 என்ன மயிலில் அக்கச்சக்கம் அடிக்கிறேன் மயில் நிறைய இருக்கு என்ன பிடிக்குதா மயில் மேலே சும்மா ஆகுதா மயில் சும்மா இருக்கு கரடி கண்டிருக்கீங்களா இப்போ கரடி காட்டுக்கு இருக்குது நிற்கிறதா இப்போ மழை தானே மழைக்கு இன்னும் இப்போ
அவருக்கு இரு இன்னும் வளர்க்க கொடுக்கலையே என்று சொன்னால் இவருக்கு இன்னும் மிஸ்ஸு பிறந்த சர்டிஃபிகேட் எடுக்க இல்லையா இல்லை இருக்கு இவருக்கு அப்போ நாங்கள் எழுத்து எழுத்து திருமலையில் கல்யாணம் கட்டினாங்க இவர் எழுத்தறது இல்லையா இவர் பிறந்த பிறந்த ஒரு வயசு ஒரு வயசுக்கு பிறகு தான் எழுத்து எழுதினா நாங்கள் இவர் பிறந்த பிறகு எழுத்து எழுதினீங்க ஓகே எழுத்து கொப்பியெல்லாம் இருக்கு இருக்குது ஓகே அப்போ அது இப்போ அவர் கொழும்புல எல்லாம் பிறந்தவர் இஞ்ச பிறந்தா தான் இஞ்ச இதுன்றெல்லாம் கொழும்புல பிறந்தா கொழும்புலயா பிறந்தவர் கொழும்புல இருந்தீங்களா நாங்கள் கஷ்டத்துக்காக அங்கே காமனில் வேலைக்கு போயிருந்தேன் காமன்ஸில் வேலை பண்ணுங்க கொழும்புலயா அது நீங்களும் வருமா அவர் அங்கே தான் வேலை செய்திருக்கேன் அப்போ நான் அங்கே தான் வேலைக்கு போனேன் அப்போ போன இடத்துல தான் லவ் வாய் கல்யாணம் கட்டி போனது தான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் கட்டிக்கிங்க ஏன்னா சரியக்கா இப்போ அது போக வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு இப்போ எங்களை மாதிரி வேறு யாரும் வந்து பார்த்து உதவிகளை செஞ்ச மாதிரி இல்லை அப்படி ஒரு தடி வரையில் இல்லை நீங்கள் யாரும் என் தடி உதவினு சொல்லி கேட்டு போன மாதிரி இங்கே அந்த இடத்துல நான் ஒரு தட்டையும் போகவே இல்லை அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு தட்டையும் போகவே இல்லை என்ன அப்படி ஆக்கலையும் தெரியாது அப்படி ஒரு டைம் போகவே இல்லை அப்போ நீங்களும் கூட பாடுன்னு இருக்கிறீங்க ஏன்னா வண்டியை காலையில் நாங்கள் வரும்போது நீங்கள் எங்கே வேலையை பண்ணீங்க ரொம்பக்குளம் ரொம்பக்குளம் என்ன வேலை பண்ணீங்க கச்சா முந்தின நான் சொல்ல பத்து மணியோட மழை வந்துட்டேன்னு சொல்லி அப்போ கச்சா நல்லா ஆஞ்சி போட்டிருந்தேன் அது மலைக்கு சக்கு பிடிச்சிட்டு பின்ன அதெல்லாம் போய் கை தெரிஞ்ச அந்த சக்கு பிடிச்சி எல்லாம் பொறுக்கி எல்லாம் இருந்து கொண்டு இருக்கைக்கு தான் பக்கத்தில் கால் பண்ணி வந்து நீங்க அப்போ வந்து இப்போ எவ்வளோ சம்பளம் தருவாங்க அப்போ இன்றைக்கும் சம்பளம் இல்லையா இல்லை இன்றைக்கும் சம்பளம் இல்லை அந்த மாதிரி அரை நேரம் வேலைன்னு சொன்னால் சம்பளம் இந்த இல்லாட்டி அப்படிதான் சரி சரி அப்போ வந்து இப்போ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்படி நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது தானே அப்போ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு என்ன வகையில் உதவலாம் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு எனக்கு முக்கியமாக எனக்கு கரண்டு தண்ணி சரி கேட்குறீங்க சரிதானே சாப்பாட்டு விஷயம் நான் அங்கே நினைக்க வேலை செய்ய ஏதோ நான் பார்த்துக்கு பார்த்துக்கொள்வீங்க அப்போ நோமலாக இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குழாய் கிணறு அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் எத்தனை அடியில் தண்ணி வரும் தெரியாதான் இப்போ பக்கத்து எல்லாம் குழாய் கிணறு இருக்குது அங்கே அங்கே இருக்கு அங்கே நோம்பில் எத்தனை அடியில் இருக்குது அங்கே தெரியல அவியல் அந்த அங்கே எல்லாம் நாங்கள் குளிக்கலை என்று சொன்னால் அவியல் கரண்ட்டு தானே பாவிக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் போய் இந்த ஒவ்வொரு நாள் நாங்கள் போய் குளிச்சு தண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தால் அவியல் கரண்டோடு தானே அப்போ அவியல் அந்த கரண்ட் காசுலாம் எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போ இந்த அது நாங்கள் இருக்கு ஏழு முண்டா கொடுக்கலும் கொடுக்கலாட்டிக்கு சண்டை பிரச்சனையில் தானே வரும் சண்டை பிரச்சனையில் மேலே அப்போ வந்து உண்மையிலே வந்து அக்கா கேட்குற வந்து அடிப்படை வசதியான ஒரு குழாய் கிணறாண்டாலும் வந்து அடித்து தர சொல்லி அப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் வந்துட்டு மனசு வச்சா இப்போ ஒரு ஆள் ஆளை தனிப்பட செய்ய எல்லாட்டிலும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இருந்தாலும் வந்துட்டு நாங்கள் நினைச்சா வந்து அக்காவுக்கு ஒரு குழாய் கிணறு அடித்து கொடுக்கலாம் சேம் டைம் வந்துட்டு அக்கா கரண்டும் கேட்குறா கரண்டும் வந்துட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உண்மையிலே வந்துட்டு பெரிய வேலை திட்டங்கள் அடுத்தமாக இருந்தால் வந்துட்டு எங்களுக்கு செய்ய சிரமமாயிரும் அதனால் வந்துட்டு எங்களால் ஏழுமானதாக தான் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் சிதானேகா இப்போ இப்போ குழாய் கிணறு வந்து ஓரளவு செஞ்சு தரலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு வந்துட்டு கண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கண்டாக்ட் பண்ணினா கதைச்சா இந்த அக்காவுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துட்டு அந்த குழாய் கிணறு என்றாலும் எங்களை நம்பி கதைச்சதுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அது போக வந்து நாங்கள் கரண்டுக்கு முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் சார் தானேக்கா இப்போ இது போக வந்துட்டு நீங்கள் எப்போயாவது ஒரு நாள் வந்து மூன்று நேரம் சாப்பிட விரும்புகிறீங்களா வேலைக்கு போவாட்டிக்கு சாப்பிடல அது உண்மையாகவே வெளிப்படையாக நாங்கள் சொல்லணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வேலைக்கு போனால் தான் அண்டண்டு காசு வந்து அண்டண்டு வடிவாக ஒரு ஒரு மர இல்லை கடையில் ஒரு மரக்கறி இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் இந்த மரவழி கீரையல் இந்த குப்பை கீரையல் முருங்கை கீரையல் அதை தான் பிடிங்க நாங்கள் இங்கே இங்கே வளர்கிறதையா ஓ அங்கே இது வழி இருக்குது அதோடய நீ வேலைக்கு போகிற இடத்துலையும் இது தானே பிரச்சனை இருக்குது நல்லா வேலை செய்தால் சம்பளம் கொடுப்பினா இந்த வேலை கொஞ்சம் மேலாது அப்படி எப்படி என்று சொன்னால் சம்பளத்தை குறைச்சிருவாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குற இடத்துல ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க அஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ அது போக இப்போ நீங்கள் அயலில் உள்ளவங்களோட நீங்கள் எப்படி இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை என்ன நடக்கணும்னு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இங்கே பெ அவருக்கும் பெருசாக இல்லை அவங்க கொஞ்சம் அவக்கும் கிட்னி வருத்தம் கிட்னி வருத்தம் அவங்க கிட்னி வருத்தம் இப்போ அப்படியான ஆக்கள்கிட்ட இதுக்குள்ள கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ நான் வந்து கேட்குறேன் என்னென்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்க நான் இப்போ மூணு வருஷமாக இருக்கிறீங்க இப்போ யானை வந்து யாரையும் அடிச்சிருக்குதா இது யானை வந்து இந்த அட்டூழியம் போடும் இப்போ தகரங்கள் இது எல்லாம் வச்சு சத்தம் நாங்கள் க த உறவு கொட்டானாலும் தகரங்களுக்கு அடித்து சத்தம் போட்டால் அது தண்டை பாட்டுக்கு
முதலாவது <laughs> <laughs> குடும்பத்தை வந்து சந்திச்சிருக்கோம் உண்மையிலே வந்துட்டு சரியான மாதிரிக்கு வருமே முக்கியமாக வந்து இந்த தம்பின்ற எதிர்காலத்துக்காண்டி இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சிறிய ஹெல்ப் பண்ணாலும் செய்யணும் இப்போ அக்கா வந்து எங்களை என்ன கேட்குறான்னு சொன்னால் ஐயா சத்தமாக கூட அக்கா வந்து எங்களை என்ன கேட்குறா அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நாலாந்தம் சாப்பாட்டுக்கு நான் என்றாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துட்டு உழைச்சி பார்த்து கொள்வேன் எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிணறு அடித்து தாங்க மற்றும் வந்துட்டு இந்த கரண்ட் வசதியை கரண்ட் வசதியை வந்துட்டு ஏற்படுத்தி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவோம் சார் நான் இந்த ரெண்டில் ரெண்டையும் நாங்கள் மேக்ஸிமம் செஞ்சால் ட்ரை பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறக்கா இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் வந்து எங்கள்கிட்ட கையில் இல்லை இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மனசு வச்சா தான் உண்டு சார் தானே அப்போ நானும் உங்களுக்காண்டி வந்துட்டு பிறந்து பேசணும் அவங்களோட சார் தானே இந்த கா கட்டாயம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அப்போ அவங்களும் மனசு வச்சா அதை நாங்கள் உங்களும் செஞ்சிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சார் தானே ஸோ அதே டைம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு குடும்பத்தை சந்திக்க போயிருக்கலாம் வந்து விறங்கையோட போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக வந்து இண்டே கூட வந்து அக்கா வேலையில் இருந்த குறையெல்லாம் வந்து அக்கா விட்டுட்டு வந்தவங்களாம் ஸோ இண்டைக்குமே வந்து அக்காவுக்கு வந்துட்டு அந்த வேலைக்கான சம்பளம் இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அக்காவுக்குமே வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் தம்பி அக்கா வந்து ஏதாச்சும் உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அக்காவுக்கு வந்து இன்றையும் ஒரு கொஞ்சம் காசு செலவுக்கு கொடுத்துட்டு போவோம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு நிப்பம் அதுக்கிடையில் வந்துட்டு யாரும் கதைச்சா அக்காவிற்கான உதவியாக நாங்கள் அந்த மிகுதி திட்டங்களை வந்து செஞ்சு தர ஆரம்பிக்க சார் தானே அது வந்து எங்கள்கிட்ட ஹைலைம் இல்லை உங்களோட ஹைலைம் இல்லை பார்க்குறவங்களோட ஹைலைம் கடவுள்கிட்ட ஹைலைம் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக நடக்குமுன்னு சொல்லி நம்புவோம் சார் தானே ஓகே ஓகே அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுவிஸில் இருக்கக்கூடிய பராமண்டு சொல்லி ஒரு அண்ணா ஒரு ஆள் வந்துட்டு முப்பது நேரம் உண்டு அனுப்பியிருந்த சார் தானே இப்படி வந்து கிருஷ்ணா கஷ்டப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு இதை கொண்டே நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் வந்துட்டு அண்ணாண்ட வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசி நம்பர் இருநூற்றி ஒம்பது ஸோ வந்து அண்ணா சொன்னதுக்கு நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துக்கு இதை கொடுக்குறோம்ன்ற வகையில் வந்து சந்தோஷம் சார் தானேக்கா இதை பாருங்க முப்பது நேரம் இருக்கோ கண்ணி பாருங்க சரியாக இருக்கா சரியாக இருக்குதா ஓகே அப்போ இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு தந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுவிஸ் நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய பெரமன்னு சொல்லி ஒரு அண்ணா ஒரு ஆள் சேர்ந்தானே இப்போ நீங்கள் அவருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவர் இந்த காசு தந்து தான் எனக்கு அவருக்கு எங்களுக்கு கூடுனா அங்கே பார்த்துக்கோ எனக்கு இந்த காசு தந்ததுக்காக அவருக்கு நான் தண்டி செலுத்திக்கிறேன் ஓகே இந்த காசு இதை வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு சமாளிப்பு சமாளிப்பீங்க இந்த காசு இப்போ உங்களோட கையில் கிடைச்சது எவ்வளோ தூரம் சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய சந்தோஷம் வேணும் சொன்னால் வேலைக்கும் போக தேவையில் கூட இருந்துட்டு கொஞ்சம் இது பா இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இந்த காசு வந்துட்டு அந்த காண்டி வந்துட்டு வேலைக்கு போகாமல் விட வேணும் இல்லை அப்படியே வந்து இல்லை வேலைக்கு போகத்தா மணி இப்போ நீ இப்போ இந்த காசு இருக்கிறப்படியே வேலைக்கு வந்து கூப்பிட்டாலும் போகலாம் அப்படி வேலை இல்லாட்டி இல்லாட்டும் சாப்பிட்லாம் இதை வச்சு சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்லாம் மூணு நாள் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு சமாளிப்பேன் எனக்கு இதை வச்சு நீங்கள் மூணு மாதம் சமாளிப்பேன் ஓகே நீங்களும் சின்னாலும் தானே என்ன இது இந்த ஒரு வேக்கில் என்ன இருக்குது இது குப்பையல் பொறுக்கி போட்டு வச்சிருக்கிறேன் ஆ குப்பையல் பொறுக்கி போட்டு வச்சு அங்கே கொண்டு போய் கூட்டணும் சரி ஓகே அப்போ வந்து அந்த வகையில் வந்து நானுமே பரமன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை வந்து சொல்லிக்கொள்கிறோம் வந்து உண்மையிலேயே இந்த டைமில் இந்த அக்காவுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் வந்து உங்களை தேடி வந்து இப்படி யாரும் தந்திருக்க மாட்டாங்க என்ன ஏன்னா இல்லை ஓகே இதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதுதான் முதல் முதல் என்ற வாழ்க்கையில் இதுதான் முதல் முதல் நான் இப்படி வாங்கியிருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குதா ஓகே அப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருங்கோ நாங்கள் வந்துட்டு மிகுதியையும் வந்துட்டு நாங்கள் முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறோம் சார் தானே மேக்ஸிமம் கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புங்க சார் தானே இப்போ இதை விட நீங்கள் வேறு எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா வேறு என்ன எனக்கு முக்கியமாக இந்த கரண்டும் இந்த குழாயும் அடித்து தந்தால் இன்னும் உங்களுக்கு கோடி புண்ணி இன்னும் இன்னும் சந்தோஷப்படுவீங்க ஏன்னா ஓகே இப்போ அது போக அது போக வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த இவ்வளோ நாளும் இந்த உங்களோட இந்த மூன்று வயசு வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்பயா அது ஒரு நாள் வந்துட்டு நீல என்ன மாதிரி வந்துட்டு கவலைப்பட்டிருப்பீங்க சில நேரத்தில் எனக்கு என்னென்ன சில வேலை வேலைகளுக்கு போனாலும் இந்த காய்ச்சல் அது வந்தாலும் பிள்ளைய மாதிரி சரியான கஷ்டம் சில நேரம் செத்து போயிடலாம் கூட யோசனையும் தோண்டும் சில நேரம்
என்ன முடிவில்லை <laughs> 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 எல்லாருக்குமே வந்து சோதனைக்கு வந்துட்டு ஒரு லெவல் இருக்குது சார் தானே இப்போ உங்களோட சோதனைக்குமே வந்துட்டு இவ்வளோ தான் இனி வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கஷ்டம் வந்து நீங்கள் மன்ற அடிப்படையில் வந்து கடவுள் வந்து எங்களை காட்டியிருக்கேன் அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் முயற்சிப்போம் சார் அந்த உங்களுடைய கஷ்டங்களை வந்து குறைக்கிறாக்க அப்போ நீங்கள் இதே ஒரு படியாக பிடிச்சி இனி வரும் காலங்களில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படியான சிந்தனைகள் ஒரு நாளும் பெறக்கூடாது சார் தானே எப்போ தான் உங்களுக்கு அப்படியான ஒரு தவறான எண்ணம் வந்தாலும் உடனே உங்களோட பிள்ளையை பாருங்கள் சார் தானே அந்த பிள்ளை இன்னும் ஒரு பத்து பதிஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வளர்த்து நல்ல மாதிரி ஆளாக்கி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் நாளைக்கு அவனே உங்களை பார்ப்பான் சார் தானே பதினாடி வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியான ஒரு சிந்தனைகளுக்குள்ளே போகாதீங்க மற்றது நீங்கள் உங்களை கொஞ்சம் கவனிங்கக்கா நான் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களை துப்புரவா நீங்கள் கவனிக்கிறதே இல்லை போலேன்னா இல்லை அப்படி கவனிக்கிறதுங்க நம்மள்கிட்ட வசதி இருக்கணுமே என்றால் அந்தாண்டு நாங்கள் இதுன்றாத்து அந்தாண்டு உழைக்கிறோம் அந்தாண்டு இதுக்கு இன்றைக்கில் பேந்து நாங்கள் அங்கே ஒழுங்கான உடுப்பு துணி வாங்கவோ இருக்கும் இல்லை தெரிஞ்சா தீவாளி வரும் இப்போ இப்போ நீங்கள் கொண்டு தந்தபடி ஒரு மாதிரி தீவாளி அதில் ஒரு அளவு நான் அச்சீஸ் பண்ணிக்கிட்டு தந்துடுவேன் இது இப்போ நீங்கள் தராட்டிங்க நாங்கள் தீவாளிக்கு கூட சும்மா இப்போ நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் இப்போ இப்போ கடந்த காலங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து கடைசியாக இப்போ உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு உடுப்பு வாங்கினீங்க ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ போட்டு கொடுப்போம் வந்து கடைசியாக இப்போ வாங்கினா இது இது நான் வாங்கினேன் இது பக்கத்தில் தங்கச்சியோட சந்தவா என்ன இப்போ நான் அதை தானக்கா சொல்ல வந்தேன் என்னன்னு சொன்னால் உண்மையிலே உங்களை பார்க்க எனக்கு சரியான மென வருத்தமாக இருக்குது என்ன சொன்னால் இப்போ நோமலாக நாற்பத்தி ஒரு வயசு என்ன உங்களை நாற்பத்தி ஒரு வயசு நாற்பத்தி ஒரு வயசுன்னு சொன்னால் நோமலாக ஒரு இளம் வயது தான் அப்போ இந்த நாற்பத்தி ஒரு வயசில் வந்துட்டு அக்கா எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கோ அதே டைம் இந்த அக்கா வந்துட்டு எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறேன் இப்போ உங்களோட கஷ்டத்தால் அதாவது வந்துட்டு இப்போ சாப்பிடவே வந்துட்டு வசதி இல்லைன்றப்போ வந்துட்டு நல்ல ஒரு உடுப்புடுத்தி வந்துட்டு திடீர் அளவுக்கு வந்துட்டு வசதி இருக்குது அது இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்லுவாண்டா சந்தையானாலும் கசக்கி கட்டின மாதிரியாக்கா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரெண்டோ ரெண்டோ அதை வடிவாக துவச்சி கீச்சு வடிவா நல்ல மாதிரி ஒரு இதாக இருக்க பாருங்கள் சார் தானே இப்போ எப்பயுமே வந்துட்டு உங்களோட ஒரு ஆளுமே நீங்கள் விட்டு கொடுக்காதீங்க சார் தானே இவ்வளோ தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி நீங்கள் முடிச்சு வேணாம் இப்போ இன்றைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்களை தெரியுமா தெரியும் எங்கள் ஆரண்டே தெரியாது நான் எங்கே இருந்து வார முடியும் தெரியுமா எதுவுமே தெரியாது அப்போ நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திச்சதுக்கான காரணம் என்ன ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களை கஷ்டம் வந்துட்டு கொஞ்சம் உண்டாமல் குறைவான ஒன்று தானே இப்போ இப்படி தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்துட்டு எதிர்பாராமல் சில காரியங்கள் வந்துட்டு நடக்கும் நடக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்துட்டு வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் வாழ்க்கைன்றதை வந்துட்டு நம்பிக்கை அடிப்படையாக தான் நான் கொண்டிருக்கிறதுக்கா என்ன இப்போ வந்து நீங்கள் இனி வந்து ஒரு நாளும் தவறான முடிவு எடுக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் இந்த காசில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு உடுப்பு வாங்க சரிதானே ரெண்டு உடுப்பு வண்டி பிள்ளைக்கு மாதிரி ரெண்டு உடுப்பு வண்டி சந்தோஷமாக போட்டு நீ தீபாவளி தான் இப்போ என்ன தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓகே அப்போ தீபாவளிக்கு இந்த ரெண்டு உடுப்பு வண்டி போட்டு வடிவா ஒரு கோழி வச்சு அவண்டு வண்டி சமைச்சுக்க வச்சு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுருங்கோ நாங்கள் மிச்ச வேலைகளை நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் சரி தானே ஓகே தானே இப்போ சந்தோஷமாக நன்றி மிச்ச நன்றி அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கு நீ வேலைக்கு போக வேண்டாம் சரி தானே இதோட நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துட்டு கடையில் போயிட்டு நல்ல ஒரு கறி புளிய வணி வந்து சமைச்சு வழியாக சாப்பிட்டு பிள்ளைங்க கொடுத்துட்டு நல்ல நல்லபடியாக நித்திரையாக கொள்ளுவோம் சரி தானே நாங்கள் மறுபடியும் போகலாம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் சரி தானே அப்போ இந்த வீடியோ சம்மந்தமான கருத்துக்களை வந்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கோ இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்